హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇక్కడ నేను మీకు టెక్స్టైల్స్ సర్టిఫికేషన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఏమేమి కావాలి దాని గురించి చెప్తున్నాను అందులో ఇంకో సర్టిఫికేషన్ ఇంకో ఆర్సీఎంసీ అన్నట్టు ఇక్కడ మీకు టెక్స్ ప్రోసిల్ డాట్ ఆర్ నుంచి కూడా మీకు దొరుకుతుంది ఒకటి ఇక్కడ టెక్స్ టీఈక్స్ పిఆర్ఓసిఐఎల్ డాట్ ఆర్ అనే ఒక మన గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది వాళ్ళు కూడా మీకు ఇది సర్టిఫికేషన్స్ ఇస్తారు ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఏమేమి ఉంటుంది అంటే మనకి మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టర్ మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఎక్స్పోర్టర్ మెంబర్ ఉంటాము రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటాము వీళ్ళకి వితౌట్ ఓటింగ్ రైట్స్ వీళ్ళకి విత్ ఓటింగ్ రైట్స్ అంటే ఇందులో రెండు రకాలుగా మెంబర్షిప్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ మనం ఉంటే మనకి ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో అప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో అప్పుడు ఉంటాయి కదా దాని గురించి ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఉంటాయి లేదంటే ఇక్కడ వితౌట్ ఓటింగ్ రైట్స్ తోని కావాలంటే ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటే కూడా మనం సరిపోతుంది ఏదైనా మీరు ఒక సర్టిఫికేషన్ తీసుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ కవర్డ్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో రా కాటన్ కాటన్ యాన్ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ కాటన్ మేడప్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్లడ్నెట్ ఇవి అన్నీ ఈ ఆర్సీఎంసీ సర్టిఫికేషన్లు ఇది కవర్ అవుతాయి మొత్తం రా కాటన్కి సంబంధించిన రా కాటన్కి సంబంధించిన కాటన్ యాన్కి సంబంధించిన కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్స్కి సంబంధించిన కాటన్ మ్యా మేడప్స్కి సంబంధించిన ఈ డీటెయిల్ కవర్ అయిపోతాయి మీ ప్రోడక్ట్ ఏముందో అది కవర్ అవుతుందా లేదా చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంట్రెన్స్ ఫీజ్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్ లెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ జిఎస్టీ టోటల్ కలిపేసి ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది ఉంది ఇది మరి రిజిస్ట్రేషన్ మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఓన్లీ రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ దాదాపు ఒక టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్లో అయిపోతుంది అంటే ఈ ఆర్సీఎంస్ సర్టిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎలిజిబిలిటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎలిజిబిలిటీ మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్కి యాన్యువల్ రిపో యాన్యువల్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ వెదర్ బై వే ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ త్రూ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ టూ క్రోర్ రూపీస్ ఇంత ఉండాలి ఇప్పుడు మెంబర్గా ఎక్స్పోర్టర్ కావాలంటే మీరు మీది ఆల్రెడీ టర్న్ ఓవర్ అయి ఉండాలి ఇంత టూ క్రోర్స్ వరకు ఆల్రెడీ మీ ద్వారా డైరెక్ట్ అయినా ఉండాలి లేదంటే మీరు ఎవరి ఎవరి తరపునైనా పంపిస్తున్నారైతే ఆ డీటెయిల్స్ దాదాపు ఒక టూ క్రోర్స్ వరకు మీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మీరు మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ గురించి అక్కడ మీరు అప్లై చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ చూసినట్టయితే నో కండిషన్ ఆఫ్ మినిమమ్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ కొత్త వాళ్ళు అయితే ఇది రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలాగైనా వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ స్టార్టింగ్లో ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు చూ చూపించడానికి ఏమి ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మీరు దీంతో చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హౌ టు గెట్ మెంబర్షిప్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ కెన్ బి డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ నుంచి మెంబర్షిప్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మెంబర్షిప్ ఫామ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ డ్యూ లియర్ సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ టు బి సెండ్ టు ద కౌన్సిల్ ఆఫీస్ అలాంగ్ విత్ ద పేమెంట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరు పేమెంట్ ఇక్కడ ప్రూ టెక్స్ టెక్సీ ప్రోల్కి డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అది ఒక మెంబర్షిప్ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ అయ్యి ఉంటే నేను అది చెప్పి నన్ను ఇది జస్ట్ రిపీట్ అవుతుంది అయితే టూ క్రోర్స్ ఉండాలి లేదంటే నో మినిమం రిక్వైర్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఏమేమి ఉంటాయి ఫర్ ఆర్టీ అండ్ మెంబర్ ఇద్దరికి రిజిస్టర్డ్ కావచ్చు రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ కావచ్చు లేదంటే మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్ కావచ్చు ఇద్దరికి ఏమేమి డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి అది తెలుసుకోవాలి మీరు అది ఆర్సీఎంసీ సర్టిఫికేషన్ కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు అయితే ఐఈసీ అండ్ ప్యాన్ మస్ట్ ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఉండాలి కంపెనీ యొక్క ఐ ఐఈసీ కోడ్ మీరు తీసుకుంటారు కదా ఐఈసీ కోడ్ ఇంకా కంపెనీ యొక్క ప్యాన్ కార్డ్ అనేది మస్ట్ ఉండాలి మరి నెక్స్ట్ జిఎస్టీ నంబర్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చిన చూసినట్టయితే కంపెనీది ఎంఐ మెమోరాడ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ దేర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి మెంబర్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అవి ఉంటాయి కదా కంపెనీకి సంబంధించిన అవి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫామ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ డీటెయిల్స్ పార్ట్నర్షిప్ డీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ విత్ ద కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం
మీ దగ్గర ఏదైనా ట్రస్ట్ అది ఉంటే దాని డీటెయిల్స్ కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ప్రో ప్రొపరేటర్ మరియు ప్రొపరేటర్ ది ఏజ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ప్రొపరేటర్ ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు కంపెనీకి ఓనర్ యజమాని ఇప్పుడు అయితే మీ ఏజ్ ప్రూఫ్ కావాలి ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ కావాలి పాస్పోర్ట్స్ కావాలి పాస్పోర్ట్ కావాలి ఎక్సెట్రా ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్స్పోర్టర్కి ఏం కావాలంటే సర్టిఫైడ్ ఇష్యూడ్ బై డిఐసి ఎస్ఎస్ఐ ఎంఓసిఎస్ఐఏ సర్టిఫికేషన్ అడిషనల్గా కావాలి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ అండి అంటే మీరే తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మీతో మీ తరఫున ఈ అసలు మీరే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నారు మీరే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు అయితే డిఎస్ఐ ఎస్ఎస్ఐ డిఐఎస్ ఎస్ఎస్ఐ ఎంఓసి ఎస్ఐఏ ఈ సర్టిఫికేషన్ కావాలి అడిషనల్ డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మెంబర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇప్పుడు మెంబర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటే సిఏ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ కావాలి సిఏ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ది సర్టిఫికేట్ ఒకటి కావాలి సంవత్సరంలో ఎంత సేల్ జరిగింది ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినారు అదంతా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది సేమ్ రిపీట్ అయింది అనుకుంట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఫైవ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ ఇది ఇది ఒకసారి మీరు తయారు చేసుకుంటే ఇది ఆర్సిఎంసి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు దాన్ని రిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఈ సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఆర్టీ రిజిస్టర్డ్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటే మీరు సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ జిఎస్టీ కలిపేసి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది ద రినీవల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ ఫర్ మెంబర్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ రినీవల్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తారు కదా మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అయితే ఇది లెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ జిఎస్టీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ ఉంది నాన్ రినీవల్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ది ఇది రినీవల్ చేయకుంటే ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ మీది రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైల్ యువర్ క్వార్టర్లీ ఎక్స్పోర్ట్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పోర్ట్ రిటర్న్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే క్వార్టర్లీ క్వార్టర్లీ అంటే త్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి మీరు కంపల్సరీ మీరు ఎన్ ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసినారు మరియు ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది మరియు ఎంత ట్యాక్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్టర్స్కి ట్యాక్సెస్ అవి ఉండవు ఉన్న అయినా కానీ అది తర్వాత మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అయినా కానీ అది చూపించాలి డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఈ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుందంటే ద కౌన్సిల్ అండర్టేక్స్ వేరియస్ ప్రమోషన్ యాక్టివిటీస్ ఇది కంప్లీట్గా ఎగ్జిబిషన్స్ సెటప్ చేయడము ట్రేడ్ ఫేర్స్ మరి బయర్స్ని ఆర్గనైజ్ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడము మెంబర్స్కి ఏదైనా కావాలంటే గ్రాండ్స్ గురించి చూసుకోవడము బయర్స్ మరి ప్రోడక్ట్ ఏమేమి డిమాండ్స్లో ఉన్నాయి ఫోకస్ చేయడము మరియు దాంతోపాటు ఏమన్నా ట్రేడ్ ఇంక్వైరీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఓవర్సీస్ నుంచి ఇంక్వైరీస్ వస్తుంటాయి బయర్స్ అడుగుతుంటారు ఇది కావాలి అది కావాలండి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఈ టెక్స్ ప్రోసీల్ వల్ల ఇస్తుంటారు మీరు ఆర్సిఎంసి అంటే మెంబర్ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంటుంది ఇంకా రిప్రజెంటింగ్ మ్యాటర్స్ పట్టిన డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్స్ డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తారు ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ టు ఆల్ కంట్రీస్ అండ్ ఐటమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ఎంజి ఇది మీకు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ కూడా వీళ్ళు ఇస్తారు ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు పబ్లిషింగ్ అనే ఇన్ఫార్మేటివ్ న్యూస్ లెటర్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ మంత్లీ బేసిస్ మీద వీళ్ళు న్యూస్ లెటర్ అనేది ఇస్తుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూస్ లెటర్ అనేది ఇస్తుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే టెక్సీ ప్రోసెస్ది ఇలా ఉంటుంది చూడండి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఇలా అనేది ఉంటుంది ఈ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు ఇందులో ఈ సర్టిఫికేట్ ఒరి ఆఫ్ ఒరిజిన్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎక్స్పోర్టర్స్ నేమ్ అండ్ ఫుల్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది టెలిఫోన్ నంబర్ ఐఈసి కోడ్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఉంటే ఫ్యాక్స్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది ఆర్సిఎంసి నంబర్ అండ్ డిటి ఇష్యూడ్ బై టెక్సీ ప్రో ప్రోసెస్ది వాళ్ళది నంబర్ ఇస్తారు అది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవి అంటూనే ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్ నెంబర్ హెచ్ఎస్ నెంబర్ ఇది డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మొత్తం మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్లో వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి అపరల్ ఎక్స్పోర్ట్ కౌన్సిల్ ఇక్కడ మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే అన్నది టెక్స్టైల్ అనేది చాలా పెద్దది కదా సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టెక్స్టైల్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బోర్డ్స్ నుంచి మనం
కాటన్ టెక్స్టైల్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఆ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి ఆర్సీ నుంచి నెక్స్ట్ ద సింథటిక్ అండ్ రయాన్ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఇంకోటి ఉంది సింథటిక్ బట్టలకి సంబంధించిన టెక్స్టైల్ ఇంకా రయాన్ బట్టలు ఉన్నాయి కదా అటువంటి బట్టలకి టెక్స్టైల్ కౌన్సిల్ అనేది సపరేట్ ఉంది ఊల్ అండ్ ఊల్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ డిఫరెంట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఊల్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ వరల్డ్ టెక్స్ ప్రో అనేది కూడా ఇంకా సపరేట్ ఉంది ఒకటి ఇండియన్ సిక్స్ సిల్క్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఒకటి సపరేట్ ఉంది సిల్క్కి సంబంధించిన మీరు బట్టలు తయారు చేస్తున్నారైతే ఇండియన్ సిల్క్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్కి అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కమ్ మెంబర్షిప్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి కార్పెట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఒకటి ఉంది మీరు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో కార్పెట్స్ తయారు చేస్తున్నారైతే కార్పెట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్లో మీరు అది తీసుకోవాలి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఫర్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ చేతి చేతులతో హాత్తో చేతులతో మీరు తయారు చేసే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా అటువంటి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఒకటి ఉంది హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ అక్కడ నుంచి ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ హ్యాండ్లూమ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఉంది హ్యాండ్లూమ్ బట్టలు చాలామంది తయారు చేస్తూ ఉంటారు మన చీరలు ఉంటాయి కదా ఆ చీరలు అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హ్యాండ్లూమ్కి సంబంధించిన అటువంటి హ్యాండ్లూమ్ సంబంధించిన దా వాటికి కూడా హ్యాండ్లూమ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ జూట్ ప్రొడక్ట్స్ జూట్ ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఉంది అక్కడ నుంచి కూడా మీరు జూట్కి సంబంధించిన మీరు ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా తయారు చేస్తున్నారు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో అయితే ఈ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ని తీసుకోవాలి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎందుకు ఉన్నాయి ఇది ఒకటే ఉంటుంది అయిపోతుంది కదా అన్నట్టు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు అపారెల్ ఈ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఇది ఇందులో ఎన్నో లక్షల రకాల ఐటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అయితే అవి ఏమైతుందంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్ళడంతో అక్కడ వాతావరణం డిఫరెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ బిహేవియర్ స్కిన్ బిహేవియర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సపోజ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వేసుకునే బట్టలు ఇప్పుడు ఫారినర్ అమెరికన్స్ వేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏదైనా డిఫరెంట్ డిసీజెస్ కూడా రావచ్చు అలా కూడా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మన వాతావరణం బట్టి మనం బట్టలు వేసుకో వేసుకుంటాం మనకి అది సెట్ అవుతాయి ఆ బట్టలే అక్కడ మన బట్టలే ఎక్కడ పంపించినాం అనుకోండి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ వాతావరణం బట్టి కొద్దిగా వాళ్ళకి స్కిన్ డిసీజ్ అలా రావడము ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వడం అలా ఉంటుంది అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కమర్షన్ కౌన్సిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ విషయాల్లో కొద్దిగా డీటెయిల్స్ అనేవి సేకరిస్తూ ఉంటాయి సపరేట్ ఇప్పుడు ఊల్కి సంబంధించి ఉంటాయంటే ఇప్పుడు కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఏ బట్టలు వాడతారు కదా ఊల్ ఊల్ అండ్ క్లోత్స్ అయితే అది ఎలా ఉండాలి ఎంత ఫైబర్ ఉండాలి అంతలో ఊల్ అండ్ ఫైబర్ ఎంత ఉండాలి మరి మిగతా ఫైబర్ ఎంత ఉండాలి దాని గురించి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడం చేయడం జరుగుతుంటుంది అయితే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్టైల్ కౌన్సిల్స్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అని సేకరించి మొత్తము మరియు ఎక్స్పోర్టర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ఐటెంలో ఉన్నారు దాన్ని బట్టి మీరు అపెరల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే అపెరల్స్ గురించి గార్మెంట్స్ గురించి లేదంటే కాటన్లో ఉంటే కాటన్ టెక్స్టైల్స్ గురించి సింథటిక్ లేదంటే కార్పెట్లో జూట్లో ఎందులో మీరు ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మీరు ఎంచుకుంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ నుంచి సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంటే మీకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది లేదంటే అక్కడ నుంచి మీ ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రోడక్ట్ కూడా రిజెక్ట్ అయ్యి కస్టమ్స్ నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఎప్పుడైనా మీరు కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు బయర్తో మీరు మాట్లాడి అడగండి కొద్దిగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు తెప్పించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర వేరే కంపెనీస్ నుంచి బట్టలు తీసుకుంటా అంటారు కదా ఆ డీటెయిల్స్ తెప్పించుకున్న వాటి కొద్దిగా కాపీస్ అడగండి వాళ్ళకి జిరాక్స్ కాపీస్ కాపీస్ పంపించమనండి మెయిల్ చేయమనండి వాళ్ళు చేస్తారు అయితే వాళ్ళతో మీరు చూ దాన్ని బట్టి మీరు చూసి మరి ఇక్కడ మీరు ఆర్సీఎంసీ తీసిన తర్వాత మీరు ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ అది పంపించేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కంపేర్ చేసి పంపిస్తే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇటువంటి అపరల్ ఇది కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో వెళ్ళేసి మీరు ఆన్లైన్లో చేయండి లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి సర్టిఫికేషన్స్
లేదంటే నేను కాంటాక్ట్ చేయండి వచ్చి కలవండి ఇంకా నేను మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా బిజినెస్లో మీకు మొత్తం సపోర్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను కాబట్టి మీరు వచ్చి కలిసి కూడా మాట్లాడచ్చు లేదంటే ఫోన్లో మాట్లాడండి డీటెయిల్స్ ఏమన్నా ఇంకా ఇంకా మీకు రీసెర్చ్ నా తరఫున కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడదాం